しやるぞよしさて作るかおっいやうんいやうんおっうんうんさあ来いよし一口食べてみてくれどうだ<笑>この味誰も真似できないぜ。
いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。
いらっしゃいませ。
बोला कर
Ha, <laughs> Thank <laughs> you. 
Ha, <laughs>
ったー食ったなーいくぜ。
Hammond.
ちょっとあるで負けたのか<笑>なああんた<笑>なんやケチ金持ってへん。もらうで。前にえいてか
Sí. Sí. Boom.
Dici. Sì. Oi! Hmm? 
恋は恋は。新選組の方でごわすか。お役目ご苦労様に存じます。新選組三番隊隊長斉藤はじめだ。最後吉之助殿に取り継いでもらいたい。ほう、最後先生に土下座ご用件で。坂本龍馬という男について
ババカな恋が新選組最後に会わせてもらおうかそうすりゃここで会ったことはなかったことにしてやる何大っぴらにしたとこで困るのはあんたらだけだと思うがな俺仕事できたんだあんたも自分の仕事に専念するなら誰にとっても面倒はない違うかシンセン組3番隊隊長斎藤はじめ先日は名乗りもせず失礼したへへ<笑>構わんでいずれまた会うと思うとったせやけどあんたあれからほんまに新選組に入ったんやな例の近藤勇に会うためにかいなさあな悪いが入隊の報告をしにここに来たわけじゃないあんたに聞きたいことがあってきたまあんたとは知らん仲やない話くらいは聞いたるわ坂本龍馬って男があんたに面会しに来たはずだそいつの話を聞きに来たほう坂本龍馬<笑>覚えないわ何もいえ勝倫太郎って幕府の人間がここへ連れてきた男だ覚えてんだろうそんなに昔の話じゃねえそうかせやけどあかんな全然思い出せゆっくり思い出してくれて結構だ時間はたっぷりあるこっちに時間あるとは言うとらんでなるほど薩摩ってとこはよそ者を寄せつけない噂に聞いた通り秘密主義ってわけだだが俺を帰らせたきゃさっさと思い出すんだな<笑>そしたら斎藤ははっきり言いますわしは坂本龍馬いう男と会うたことは一遍もないもうわしの答えはこれ以外に出てこんでなんで隠すんだその坂本龍馬ってのはあんたらにとってそんなに重要な男か<笑>なれん駆け引きはやめとけあんたには似合わん坂本は長崎でイギリスの武器を仕入れているらしいその武器を買うのはあんたら薩摩ってことか知らん言うとりますやんか<音楽>そろそろお帰りの時間や今度はまた仕事抜きで飲もうやないか斎藤はん斉藤さん、無駄足でごわしたな。西郷先生は、新選組なんぞ、眼中に相模藩。では。斉藤さんお待ちを山崎か局長がお呼びです坂本龍馬の調べを報告してくれとのことで何それじゃ局長に会えるのかもちろん場所は祇園にある料亭朝日屋局長はそこでお待ちですただしその場所は多言無用にたとえ相手が新選組の大使であってもです
ಸಾಧ್ಯವಾಗತ್ತ
<笑>食ったな
いらっしゃいませ。
三番隊隊長斉藤はじめです知ってるよ俺が呼んだんだからよあなたが局長のああ新選組局長近藤勇だ<音声>それで頼んだ件は調べてくれたかい例の坂本龍馬はい坂本が現れたという薩摩判定に行ってきましたがあいにく西郷にはとぼけられましたまあそんなとこだろうなもともと西郷には期待しちゃいなかったんだそれはどういう意味で坂本龍馬は今長崎に向かってるらしくてな本人が今日にいねえんだから薩摩もいくらだって知らきれる今最後に聞いたところでろくな返事はねえだろうよだからまあ何も情報をつかめなかったのはあんたのせいじゃないただでさえ本音を見せねえ最後の口割らせるのは簡単なことじゃねえからな
けど大収穫だいやあんたいい仕事したぜ斎藤さんよ俺がですかうんだってよ坂本龍馬について一つだけ確実なことが分かったんだからな薩摩の最後にあったその坂本龍馬ってのは真っ赤な偽物だだよな本物の龍馬さん一年前に吉田東洋暗殺の濡れ衣を着せられて脱藩その後天然離心流の使い手を追って京に潜伏その坂本龍馬って男が今のあんただだとすりゃ長崎で英国の武器商人と取引している坂本龍馬は偽物ってことになるだよなお話の意味が分かりかねますそうかいこっちから先に払わってやらねえとあんたも話しづれえやなまずは安心してくれていいあんたの正体は俺の胸にしまっておく新選組としてあんたを粛清しようって話じゃねえそれだけは分かってくれ担当直入に言えよ俺はあんたの腕を高く買っててね別にあんたが坂本龍馬でも斎藤はじめでも構わねえんだただ俺のある計画に乗ってもらいてえとは思ってるある計画日本の都を今日から江戸へ移す江戸セント計画だ江戸セント計画だと<笑>夢みたいな話だろだがこれは至って真面目な計画だ最終的にこの日本を救う唯一の道だと信じているこの国を救うために肝心なのはな金の志士が目指す大規模な倒幕戦争を起こさせねえことだこのまま放っておきゃいずれ日本中を巻き込んだ倒幕戦争が起きるだが連中が幕府を倒せたとしてその時内戦で疲弊しきった日本人にアメリカやイギリスと戦う力はもう残らねえするとどうなる異国の白人連中は一発の銃も撃たずに日本を手に入れられるかもな江戸に戦とすればそうはならねえかええただしその前に。今日を焼き御所に資格を放って朝廷を滅ぼすなんとじゃああんたは池田屋事件の時の連中と同じことをしようとしているのか<笑>あれと一緒にされたら困るね俺は帝をさらうようなまねはしねえ要は帝が朝廷にも幕府にも属さない政治とは別の存在にならなきゃならねえってこと別の存在そもそもこの国が金納と幕府でぶつかってるのも全てはどっちが偉いのか分かりにくいって話だだから俺はその概念ごとぶっ潰してやろうと思ってんだそれが今日の町を焼き払うことなのかそうよ今日の町は朝廷という権力の象徴だだがこの国を仕切ってるのは江戸の幕府だこれがややこしいなら一層どっちかをなくしゃすっきりするあんた自分が何を言ってるのか分かっているのかもちろんだ
が朝廷がなくなり今日が焼ければ帝も致し方なく江戸へ移られるその時帝が住む江戸それを仕切る幕府に金の獅子どもが入り込む余地はねえはい話日本って国の中枢を一ところに集めるんだよそれが一番わかりやすいだが朝廷を滅ぼせばそれこそ幕府は日本中の武士に報復されるだからそうならねえように誰が今日の町を焼き払ったのかわからねえようにする必要があるのさそしてそれができるのは選ばれし能力を持った男たちのみだそれはまさかさあや俺はその計画のために新選組を作ったんだよ今日を滅ぼすのに必要な精鋭を集め選別するためになまっともまだこの計画を知ってるのはほんの一握りの幹部だけだだったらなぜ俺に計画のことを話した俺はあんたの腕を買ってるって言ったろうそれにお前さんとならよ取引できると思ってる俺との取引何のことだ吉田東洋を暗殺した覆面の男のことだ俺はそいつをお前さんに渡してやれる父さんを脱藩してまで追ってるんだろう悪い話じゃねえはずだやはりあの覆面の正体を知っているのかそりゃまあなこれでも新選組の局長をやってるんだね新選組のことで俺の知らねえことはねえどうだい覆面の男を渡してほしけりゃまず俺の言うことを聞くってなさっきの馬鹿げた計画に乗れってのか馬鹿げた計画あんたの言ってることは理にかなってるだがな今日の町の人間はどうなる目的のためだったら多少の犠牲は構わないってことか倒幕戦争が起こりゃ多少の犠牲じゃ済まなくなる生きるとは一時が万事犠牲を伴うものだお前だって多くの犠牲の上で生きてるってことを忘れるな。おおい、逃げ出すのかい俺はどんな理由であれ、女子供を巻き込むような真似はしない。それしかないのか何かを変えるには絶対に何かを犠牲にしなきゃならねえのかガキだなおめえさんはそうやって聞いてばかりで生きてきたんだろうこれまでもよだからあの時吉田東洋は言ったんだろうよお前が金納刀の筆頭にふさわしい男じゃないとお前今なんてなぜお前がおやっさんの話したことを知ってる<笑>あんたがあの覆面の男って言うなら話が早いここであんたを切れば新選組にいる理由もなくなるからなら切ってみりゃいいまあ天然理心流四代目宗家の俺を切れればの話だがな何<笑>こい
つに見覚えがあるのか<笑>やはりお前があの時の<笑>生きてるうちにそれがわかるといいな。1年ぶりの実践だ剣士として純粋に殺し合いを楽しませてもらうよ<笑>行くぞ坂本龍
<笑>たまには現場にも顔を出すんだな、局長。ふん。いい気になりやがって。今度。あんたはあの覆面の男じゃねえ。うん。なぜそう思う。おやつさんを切ったあの覆面の男は。あんたよりも強かった。ふん。
勝負に負けたんだ許可してやるよ三番隊隊長としての仕事はするそれじゃあんたと戦ってもう一つ分かったことがあるなんだ天然地震流の使い手は一流の剣士ばかりだ俺が戦うべき敵は覆面の男のさらに多くもっと深い闇に潜んでいるのかもしれないな見てたかい,いやーつええなあ,あいつはそうは思わねえか源さん勇さんいいのかこのままあの男を行かせてもあいつは深く知りすぎたああだがあいつなら真の謎にもたどり着けるかもしれねえなあれが坂本龍馬か。